सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू आई आई टी एन द एज ऑफ अ मैन इज टॉइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इज सन ऐसा बिल्कुल सवाल हम लोग प्लेलिस्ट में पहले भी कर चुके हैं पॉल वाला सवाल है वो आप देख लीजिएगा एट ईयर्स हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी फोर ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ इज सन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का भी है तो मैंने क्या है थोड़ा सा मतलब प्रिपरेशन कर ली है लेट द एज ऑफ द सन बी एक्स क्योंकि यहाँ पे कुछ मानने वानने के लिए बोला नहीं तो हमेशा दोनों में से जो छोटा है मतलब बेटे को ही आप एक्स मानिए आगे डॉटर और मदर उस टाइप का दिया रहेगा जिसकी एज कम है उसकी एज एक्स मानिए आप तो आराम रहेगा थोड़ा आपको और एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिस्स सन मतलब कि सन की एज को स्क्वायर कर दें फिर उसको ट्वाइस कर दें तो मैन सेज आ जाए तो मैन सेज क्या है टू एक्स स्क्वायर अब एट इयर्स हेंस एट इयर्स हेंस ये तो इज जहां जहां एज ऑफ अ मैन इज एज ऑफ सन इज तो इसीलिए टूडे वाली सिचुएशन में ये है इज वाले केस अब एट ईयर्स हेंस में क्या होगा तुरंत हम बोल लेंगे अरे यार पार जो सन है वो एट ईयर्स बड़ा हो चुका होगा पापा भी बड़े हो चुके होंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस एट हो चुका होगा बट पापा की एज किसी और तरीके से भी दी गई है एट ईयर्स द एज ऑफ द मैन विल बी फोर ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ ए सन थ्री टाइम्स द एज ऑफ ए सन क्या हो गया थ्री टाइम्स एक्स प्लस एट और इससे भी फोर ईयर्स मोर तो फोर ईयर्स मोर फोर ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन तो एक तरीके से ये यहां पर हम लोग ने मैन की एज एक दूसरे मेथड से लिख ली एक्स के टर्म से और एट ईयर्स बाद टू एक्स स्क्वायर प्लस एट भी होना ही था तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी बस क्योंकि ये आपस में बराबर है तो बस अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने लगेंगे ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह पतली कर लेते हैं जितनी जगह जगह होगी उतना अच्छा है है ना चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट उस एट माइनस ट्वेंटी एट कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी तो अब हमारे पास क्या है ट्वेंटी इंटू टू फोर फोर्टी तो फोर्टी को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो माइनस एट और प्लस फाइव आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब 2x कॉमन ले लीजिए x माइनस फोर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो चलो सही जा रहे हैं अभी तक तो 2x एक्स प्लस फाइव यहां है x माइनस फोर हमने कॉमन ले लिया यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू या x की वैल्यू आ गई फोर एक्स की वैल्यू फोर ज्यादा सही है क्योंकि एज ऑफ सन जो है वो पॉजिटिव होगी एज ऑफ सन नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे अब हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एज ऑफ सन क्या है एज ऑफ सन सब प्रेजेंट बोल रहा है तो यही वाली वैल्यू ले लेंगे एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फोर ईयर्स एज ऑफ मैन मैन बोल रहे फादर नहीं बोल रहे इसलिए मैं मैन लिखे दे रहे हैं वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी टू एक्स स्क्वायर थी तो टू इन टू फोर स्क्वायर यानी कि थर्टी टू ईयर्स या सही लग रहा है थोड़ा पॉल वाले में यार पिताजी कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए थे पचास साल के पिताजी और पांच साल का बेटा लेकिन यार ठीक है यहाँ पे क्या है कि फादर क्या है थर्टी टू इयर्स के हैं और बेटा जो है वो फोर इयर्स का सो दिस इज डन 
और एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चों आ, कभी भी आपके आपको ऐसा हो रहा है कि यार फादर की एज कम आ रही है सन की एज ज्यादा आ रही है तो आप समझ लीजिए कि गलत हो रहा है फ्रैक्शन में एज आ रही है तो भी आप समझ लीजिए कि गलत हो रहा है नेगेटिव एज आ रही है तो भी आप समझ लीजिए कि गलत हो रहा है और ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि फादर जो है वो फिफ्टीन ईयर्स के हैं और बेटा इलेवन ईयर्स का इस टाइप की डिस्क्रिपेंसी जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है तो वो ध्यान रखेगा हमेशा फादर की जो एज होगी वो ट्वेंटी फाइव से लेके हंड्रेड के बीच में होगी और सन की जो एज होगी वो जीरो से लेकर फिफ्टी के बीच में होगी डिपेंडिंग क्या सवाल है क्या कंडीशन है इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अजीब वैल्यू अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन फिर से करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि एज प्रॉब्लम में अपने आप आपको आंसर लगभग मालूम ही होता है एक रेंज तो पता ही है